Salut! Astăzi vreau să fac o listă cât mai completă, să zic așa, cu tot ce s-ar putea să considerați neplăcut la Dacia Spring. Adică, cel puțin din punctul meu de vedere, am făcut o listă cu destul de multe chestii care e posibil să nu vă placă. Acum, și vor frica mâinile de fericire că le dau apă la mare, dar nu este pentru ei neapărat acest video, este pentru oricine vrea să afle cât mai multe despre această mașină. Nu este și pe departe o mașină perfectă, mai ales la fiind una low cost și ia, unele din chestii se pot ameliora, se pot repara, să zic, unele nu. O să vedem ce considerați dumneavoastră că este mai grav sau mai puțin grav. Eu vi-l prezint cam ce am găsit eu la această mașină după 1000 de km și o lună de când am intrat în poziție ei. Să începem cu exteriorul și să începem din față. Farurile nu sunt LED decât farurile de zi. În spate este semnalizarea iar faza lungă și faza scurtă sunt jos și sunt pe halogen, deci LED doar sus, jos, faza lungă, faza scurtă pe halogen. A doua chestie, fiind o mașină convertită din, dintr-o mașină cu motor pe combustie, nu este bine optimizat spatele aici și a rămas foarte mult loc în față și ar fi putut să pună un franc un propagaj din ala cel în față, cum este la Tesla sau la multe mașini. Se găsește aftermarket doar undeva prin Irlanda, dar am văzut că este stoc epuizat și destul de scump. Cred că o să apară oricum anul acesta și variante mai ieftine, să zic așa. Deci nu are franc. Apoi nu are scut. De desubt se vede... Se vede piciorul. Da, deci nu are scut sub motor. Din nou se poate cumpăra, chiar este fabricat în România, se găsește un scut la 320 de lei sau 390 pe mag, e același, același producător, din odor Hale se cuiesc. Dacă vreți să vă montați, cred că o să-mi cumpăr și eu un asemenea scut. Apoi capota nu are amortizor, este cu tijă din aceea metalică, este oarecum de așteptat la o mașină uh, low cost și de asemenea pe de sub nu este foarte aerodinamică din nou pentru că este o mașină convertită dintr-o mașină cu combustie internă că de sub nu este netedă să zic cum ar trebui să fie o mașină electrică astfel încât să fie cât mai aerodinamică apoi o altă chestie această ușiță de încărcare Adică capacul portului de încărcare este destul de, să zic așa, nesigur, adică are un joc destul de mare și dacă îl apăsați doar dintr-o parte, nu se, nu se închide bine, o să rămână, deci trebuie să fie pe mijloc cât mai central să apăsați ferm sau cu ambele mâini în altă parte și în altă parte ca să se închidă corect portul din prima. Și apoi o altă problemă, portul acesta poate îngheța iarna. Adică îngheța aici pe margine și nu se mai poate deschide. Trebuie să dați cu o soluție de givrantă sau să încălziți cumva marginea ca să se deschidă portul. Ok, haideți să închidem un pic capota. O chestie despre care vorbit și în clipul cu top 3 nemulțumire este legată de ștergător care nu șterge complet aici în zona șoferului și amâne o bucată destul de mare neștearsă. Are o singură duză, e duză are două jeturi, dar este una singură. Apoi, 
la roți. Lipsește un carenaj mai, mai bun, să zic, de plastic, cel puțin în partea din spate. Da, este destul de gol acolo înăuntru. Bine, și la noua generație de Lugan, la fel, nu are niște carenaje de plastic care să protejeze mai bine aici sub roată. Și dacă mergeți pe un drum pietruit sau nisipos, o să sară în caroserie și se aude în interior zgomotul din cauza că nu are acele carenaje de plastic. Apoi, acest suport de pe plafon sunt doar de formă, adică nu puteți, nu puteți depozita nimic pe ei. Eu știu că este, am văzut ceva de genul un suport de bicicletă care se prinde cumva aici în spate, nu știu exact care e sistemul, dar ideea că suportii acestea sunt doar decorativi și nu pot fi folosiți pentru bagaje și de asemenea nu puteți uh, tracta nimic cu springul. Și acum să trecem la interior. Da, cum spuneam și în alte videouri, mă deranjează, ce mă deranjează pe, mult, pe mine cel mai mult este lipsa reglării pe înălțimea scanelor lor, fermitatea lor și faptul că moșa mea aceasta iarna ține de frig și vara cu siguranță se va încinge. Apoi, volanul este fix, nu se poate regla în niciun fel. Are foarte multe butoane false pe volan, are doar pentru setat limita de viteză, de resetat tot așa și aici este doar comanda vocală dacă aveți conectat Android Auto sau Apple CarPlay. La fel, butonul de computerul lui de bord este poziționat foarte prost aici în bord, adică trebuie să bagi mâna prin volan. Era foarte ok dacă îl puneam aici în, în capătul manetei de la ștergător. Am văzut pe cineva pe un forum care zicea că a reușit să, să instaleze cumva un al doilea buton pentru computerul de bord aici. O să mă intereseze și să încerc să fac și eu chestia asta. Apoi temporizatorul ștergătorului. El are doar, să zic, trei poziții. Prima din ele șterge o dată la 10 secunde, apoi o dată la secundă și ultimul care este foarte rapid, gen de două ori pe secundă. Dar primul pas la de 10 secunde mi se pare prea lung, adică dacă deja plouă destul de puțin și nu ai nevoie decât să ștergi la 10 secunde, mai bine dai manual, adică eu aș fi redus temporizatorul acela la 5 secunde. Nu știu dacă s-ar putea face ceva din softul mașinii. La fosilă aveam aici o, o chestie de plastic care reglam pe foarte, mai multe trepte temporizarea ștergătorului. Apoi am arătat și în celălalt episod că cheia este foarte lungă și, și butucul este cumva orientat prea în jos și eu ating destul de des cu genunchiul în cheie din cauza că este lungă și bătucul are de asemenea o poziție nu prea bună. Ok, apoi ar fi poziția USB-ului de la Medianav, adică e pus aici sus și este fix în dreptul display-ului. Eu am rezolvat-o, să zic așa, cumpărând un cablu USB cu unghie 90 de grade care să ducă cablu pe aici. Dacă folosiți un cablu normal, o să vă atârne pe aici, din zona display-ului. Era mult mai bine dacă punea USB-ul măcar în partea de jos sau undeva jos în consolă. Dar asta e, deci apoi torpedoul nu este iluminat. Are doar... Adică nu are, lum nu are nicio lumină, dar asta ar putea rezolva cu o lampă din aceea USB. Apoi, majoritatea mașinilor au aici în, în zonele laterale în față niște fante, 
și atunci când ventilația este setată să bată în parbriz, fantele cele suflă aer și în zona oglizii, în geamurile laterale, zona oglizii, ca să dezaborească geamul. Spring nu are acele fante și trebuie să folosiți cumva să direcționați cu, cu aceste laterale spre, spre geam. Dar problema este că nu există o poziție din această dedicată încât să sufle și pe lateral și pe parbriz. Singura ar fi o poziție intermediară între 2 și 3, mai mult spre 2. Și când o aveți așa setată, o să sufle aer prin, și pe la parbriz, și prin laterale, și la picioare. Bine, dacă este doar pe treapta 1, am observat că nu prea suflă pe pe aerătorul din dreapta. Deci trebuie să dați măcar pe 2 ca să sufle destul de puternic și pe dreapta. Apoi lipsa oglinzilor încălzite. Știți deja că trebuia să avem oglinzi încălzite și din păcate nu este. Da ce oferă voucher de 250 lei compensație, dar aș fi preferat Cred că oricine ar fi preferat să aibă oglizile încălzite. Apoi, o nouă altă chestie, deși, să zic, transmisia este automată, nu are buton de parc, adică dacă vreți să opriți, trebuie să trageți frână de mână. Deci are frână de mână clasică, nu are buton de parc. Apoi, geamurile electrice pe față sunt acționate de aici, din consola centrală, nu au buton pe, pe ușă. Iar geamurile din spate au controle pe ușă, dar nu, nu pot fi controlate din față, adică dacă le lasă cineva deschise, nu vă aveți decât să coborâți din mașină, să le închideți sau să, să vă întindeți în spate. Eu le-am, deocamdată le-am dezactivat, pentru că, sigur, umblă copiile ei, adică le puteți dezactiva să nu poate fi, cele din spate să nu poate fi acționate. Nu are mașina, nu are niciun suport de pahar. Există un accesoriu care apare pe site-ul Dacia, deocamdată nu am văzut să fie disponibil în România, care se pune aici în această zonă și are un, un suport de pahar și un suport de telefon. Deci, un singur, dacă vă cumpărați acel accesoriu. Apoi, acest, lotul 2 de mașini care a venit în România nu mai are în spate mânerele de susținere, nici în față. Eu am sunat la vocea clientului și spuneau că mașina este omologată și cu mânere și fără mânere. Eu vă spun că doar primele mașini care au fost livrate în octombrie au acele mânere, restul nu mai au mânere de susținere. A, și apoi în spate nu există nicio lumină. Pentru pasagerii din spate, eu am instalat aici, ați văzut deja, o lampă reîncărcabilă cu baterie și nici în parbagaj nu există iluminare. La fel am rezervat-o, să zic, tot cu o lampă uh, reîncărcabilă cu baterie. Apoi, uh, bancheta spate uh, nu este fracționabilă, adică se rabatează dintr-o singură bucată. Deci dacă vreți să rabatați... Nu o să mai puteți transporta pe nicio persoană în spate. Și apoi sunt, mașina este omologată pentru doar două locuri în spate, adică are doar două centuri. Mi se pare un pic ciudat, adică, spre exemplu, Suzuki Ignis, care este din aceeași clasă și foarte similară ca dimensiuni, are trei locuri în spate, adică ar fi putut să pună și pe spring. Nu știu exact de ce nu a pus. Apoi, lipsa insonorizării. Mașina, fiind low cost, nu are niciun fel de izolație fonică, nici în portiere, nici în plafon, deci nicăieri. Să zic așa, cu puțin din această problemă, am rezolvat-o adăugând toate cele chedere pe la portiere, pe bagaj, capotă și așa mai departe. Dar, oricum, nu face minune, adică lipsa insonorizării din... Din, este mai importantă din uși, apoi sticla la fel este importantă și bineînțeles aerodinamica mașinii, adică degeaba ai insonorizare dacă nu este aerodinamică și face mult zgomot 
în zona stâlpilor sau în zona, în zona oglinzilor. Apoi, portierele la fel, nu e tanșează corect, adică rămâne o distanță destul de mare și pragurile se vor murdări dacă este pe jos wood, murdar și mai departe. Din nou, eu am rezolvat punând acel cheder pe partea de jos a portierii și când se vede aici, mizerea se oprește datorită cheddarului și nu, e, nu se murdăresc pragurile, dar Mașina din fabrică, deci nu vine cu acele ghidere și se murdărește foarte, foarte repede, se murdăresc pragurile. Eu am mai pus și acele apărători care îl protejează un pic. Cam acestea ar fi, ar fi lista mea de chestii care s-ar putea să nu vă placă la Dacia Spring. Dacă aveți și voi alte astfel de nemulțumiri, să zic, puteți scrie în comentarii. Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare.